ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமணவுடன் கூட்டணி அமைத்து பொது தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளது இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இது தொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த வீரகுமார திசாநாயக்க தமது கூட்டணிக்குள்ளும் சின்னம் தொடர்பில் முரண்பாடுகள் தோற்றம் பெற்றிருந்த போதிலும் தாங்கள் தொடர்ந்தும் இவ்வாறு முரண்பட்டுக் கொண்டிருக்க விரும்பவில்லை என தெரிவித்தார் அத்துடன் தமது பிரச்சனைகளை தாங்கள் பேசி தீர்மானித்துக் கொண்டுள்ளதாகவும் அதற்கமைய நாங்கள் மொட்டு சின்னத்தில் போட்டியிடுவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதுடன் பொது கூட்டணியின் பெயர் தொடர்பில் இன்னும் தீர்மானம் எடுக்கப்படவில்லை எனவும் இந்நிலையில் அடுத்த வாரத்திற்குள் எமது பொது கூட்டணியின் பெயரை உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இது தொடர்பில் தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த அவர் பொது தேர்தலில் வெற்றி தொடர்பில் நமக்கு எந்தவித சவாலும் இல்லை ஐக்கிய தேசிய கட்சியினரின் செயற்பாடுகள் அவர்களுக்கு பலவீனத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்ற அதேவேளை எமக்கு பலத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது ஐக்கிய தேசிய கட்சி சின்னம் மற்றும் தலைமைத்துவம் தொடர்பில் தொடர்ந்தும் முரண்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் பொது தேர்தலில் மூன்று இரண்டு பெரும்பான்மையை பெற்றுக் கொள்வதில் எமக்கு சவால் ஏற்படாது நாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே மக்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்சவை தெரிவு செய்துள்ளனர் இந்த நிலையில் நாங்கள் அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டியுள்ளது பாராளுமன்ற தேர்தலை வெற்றி கொள்வதன் ஊடாக அதனை நிறைவேற்ற எதிர்பார்த்துள்ளோம் மத்திய வங்கி கொள்ளை தொடர்பாக ரணில் விக்ரமசிங்கவும் கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்பது எனது கண்ணமாகும் அது மாத்திரமன்றி இன்னும் மோசடிகளுடன் வேறு யாராவது பங்கு கொண்டிருக்கிறார்களா இதன் போது மோசடி செய்யப்பட்டுள்ள பணத்திற்கு என்ன நடந்துள்ளது இந்த சொத்துக்களை மீளப்பெறுவது எவ்வாறு என்பது தொடர்பாகவும் ஆராய்ந்து பார்த்து மோசடி செய்யப்பட சொத்துக்களை மீளவும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இந்த மோசடிகள் தொடர்பான தடையவியல் அறிக்கை ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை என்பது வெளியிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அது தொடர்பான விசாரணைகள் எதுவும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை அவற்றை ஆதாரமாக கொண்டு சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு எதிரான தண்டனைகளை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு சட்டமாத்தனை கழகத்திற்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என குறிப்பிட்